আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি দুপুরের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সিনথিয়া রহমান দর্শক গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় আওয়ামী লীগের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিটিভির সৌজন্যে সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে আরো 200 টাকা আমরা উপহার হিসেবে দেই দুই বছর যেটা ওই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে থাকে যার মাধ্যমে নিজের কাজ করে নিজের পরিবার আপনা উন্নত করতে পারেন পুষ্টি বাগান করে দিচ্ছি শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকটা বাড়ির আঙিনায় আমরা পুষ্টি বাগান করে দিচ্ছি আমরা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি প্রত্যেক উপজেলায় কারিগরি স্কুল করে দিচ্ছি যেন সকল ছেলে মেয়ে কারিগরি শিক্ষাটা নিতে পারে দেশে বিদেশে যাতে কাজের সুবিধা হয় সেই ব্যবস্থা আমরা দিয়ে দিচ্ছি আজকে আমাদের দেশের সমস্ত বাংলাদেশে আপনারা কিছু জায়গায় দেখেছেন শত সড়ক শত সেতু একদিনে শত সড়ক শত সড়ক আমরা উন্নত করেছি এবং উদ্বোধন করেছি আবার আর একদিনে আমরা শত সেতু উদ্বোধন করেছি কোনো সরকার এটা করতে পারে নাই আওয়ামী লীগ সরকার ছাড়া যেটা হলো বাস্তু আমাদের নদীগুলি আমরা ড্রেসিং করছি নৌপথ সচল করার পদক্ষেপ নিয়েছি খাল বিল জলাধার হেজে মজে যেগুলি আছে সেগুলি আমরা সেই অনাবাদি জমি আবাদ করার পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা চাই বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমি অনাবাদি থাকবে না এর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে একটা বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া আছে অনাবাদি জমি চাষ উপযোগী করতে আর কোটালিপাড়া টুঙ্গিপাড়ার দায়িত্ব আমার কোথাও যেন কোনো জমি অনাবাদি না থাকে সেগুলি আমরা সমস্ত পরিষ্কার করে আবাদ করার সুযোগ করে দেব যার যার জমি শেষে চাষ করবেন ফসল ফলাবেন সেটাই আমরা চাই সেই ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি তাছাড়া সড়ক পথ নৌপথ সবগুলি আমরা করেছি বাংলাদেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের আজকে সারা বিশ্বে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে করোনা যেমন মোকাবেলা করেছি আজকে আমরা দারিদ্র বিমোচন যা চল্লিশ ভাগ ছিল বিএনপিরা বলে আমরা বিশ ভাগে নামিয়ে গেছি আজকে যদি এই করোনার অতিমারি আর ইউক্রেন যুদ্ধ না হতো তাহলে দেশকে আরও উন্নতের পথে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে আমাদের মাটি উর্বর আমাদের মানুষ আছে দেশকে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব অনেক অনেক কথা বলে কেউ কেউ আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির তুলনা করে কেউ কেউ বলে দুই দল এখানে একটা কথা বলতে চাই দু হাজার আটের নির্বাচন সেই নির্বাচনে বিএনপি পেয়েছিল মাত্র তিরিশটা ভোট তিরিশটা সিট তিনশো সিটের মধ্যে আর আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ মহাজোট করেছিল বিএনপি ছিল বিশ দলীয় জোট বিএনপি নেতৃত্ব পেল তিরিশটা সিট আর বাকি আওয়ামী লীগ তাহলে এই দুই দল এক পর্যায়ে হয় কিভাবে বিএনপি সরকার আমলে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস গ্রেনেড হামলা পাঁচশো টাকায় একই সাথে বোমা হামলা তেষট্টি জেলার বোমা হামলা দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন ওরা মানুষকে কিছু দেয়নি মানুষের অর্থকে সব লুটপাট করে বিদেশে নিয়ে গেছে এমন একটা রাজনৈতিক দল তারা তাদের নিজেদের গঠনতন্ত্র মানে না বিএনপির গঠনতন্ত্রেই আছে সাজা প্রাপ্ত আসামি দলের নেতা হতে পারে না আর বিএনপিকে আজকে একটা নেতাও পায় না যে অন্তত সাজাপ্রাপ্ত আসামি না যে একজন সাজা পায় খালেদা জিয়া তার ছেলে দুজনই সাজাপ্রাপ্ত আসামি আর তার ছেলেকে বানিয়েছে যেটা আবার একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দুর্নীতির মামলা সাজাপ্রাপ্ত তারা সেই দলের নেতা নিজেরা নিজের দলের গঠনতন্ত্র মানে না নিয়ম মানে না আইন মানে না তো সেই দলের সাথে আওয়ামী লীগের তুলনা চলে না যারা ওই দুই বড় দল বলবেন তারা ভুল করেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মানুষের সংগঠন এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই দল গড়ে উঠেছে তাই আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে দেশের উন্নতি হয় আর বিএনপি জাতীয় পার্টি বা যে দলগুলি আছে জামাত এরা কারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী জিয়া সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল করেছে উচ্চ আদালতের রায় আছে সেই সময় ক্ষমতা দখলকারী অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসে থেকে 
ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যে দল তৈরি করেছিল সেই দল হচ্ছে বিএনপি এরা মানুষের কল্যাণও চায় না মঙ্গলও চায় না মানুষের আগুন দিয়ে পড়ায় মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনেমিরি খেলে কাজে এদের সাথে আওয়ামী লীগের তুলনা চলে না এদেশের মাটি মানুষের সংগঠন আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি স্বাধীনতার সুফল আজকে বাংলাদেশের মানুষ ঘর ঘরে পৌঁছাচ্ছে ইনশাল্লাহ পৌঁছাবে আমি আপনাদের এই রোদের মধ্যে আর কষ্ট দিতে চাই না আমি অনেক দিন পর এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত আপনারা এসেছেন আমি আবার বলব যে আপনাদের মাঝেই তো আমি ফিরে পাই আমার হারানো বাবার স্নেহ মা ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের অংশ বিশেষ শুনছিলেন দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ বেগম খালদা জিয়ার মুক্তি সহ দশ দফা দাবিতে সারা দেশে পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে ঝাড়ুকাঠির আমতলায় পদযাত্রা বের করলে বাধা দেয় পুলিশ এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ বাঁধে এ সময় পুলিশের ছয় সদস্য সহ পনেরো জন আহত হয় সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপির ষোলো সদস্যকে আটক করা হয়েছে এদিকে পটুয়াখালীতে কর্মসূচি পালনের সময় পুলিশের সঙ্গে নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তি হয় বাগেরহাটে কর্মসূচি থেকে পঁচিশ জনকে আটক করা হয়েছে নাটোরে পদযাত্রায় রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন এই সরকারের পতন না হলে গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ক্ষমতা হস্তান্তর না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ডিএমকে আন্দোলন চলছে চলবে এই প্রতিবাদের প্রতিবাদে আগামী 4 মাস আমরা বিশ্বব্যাপী মহানগরের অন্তর্ভুক্ত সম সকল থানায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে দর্শক ঝালকাঠিতে রয়েছেন সহকর্মী জহিরুল ইসলাম জলিল সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে আজলের বিএনপি নেতা কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের পর এখন পরিস্থিতি কেমন দেখছেন যেমনটি বলছিলেন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সকালে কিন্তু ঝালকাঠিতে যে জেলা বিএনপির যে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এখানে জেলা যুব দলের যে পতাকা পথযাত্রা ছিল সেই পথযাত্রায় কিন্তু পুলিশের সাথে যে সংঘর্ষ হয়েছে সেই সংঘর্ষে কিন্তু আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে ঝালকাঠি সদর থানার ওসি অপারেশন ফিরুজ কবির সহ পুলিশের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন এবং বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বিএনপির প্রায় দশজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন এই ঘটনায় তবে এই ঘটনার পরপর কিন্তু পুলিশ তৎপর রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন পুলিশের সাথে আমরা কথা বলেছি ঝালকাঠি জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনিল হকের সাথে আমরা কথা বলেছি মনিল হক জানিয়েছেন যে বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি তাদের যে পুলিশ প্রশাসনের উপর যে হামলা করা হয়েছে সেই হামলার বিষয়টি তারা এখনও খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং এই ঘটনায় যারা জড়িত আছে তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তৎপর রয়েছেন তবে ইতিমধ্যে আমরা যদি জানতে পেরেছি যে ইতিমধ্যে ঝালকাঠির যে যুব দলের যে কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীরা এখানে আসছিলেন তাদের যে কর্মসূচি ছিল সেই কর্মসূচিতে পুলিশের হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে যুব দলের ঝালকাঠির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান সহ ষোলো জন নেতাকর্মীকে পুলিশ আটক করেছে তবে বর্তমানে যে পুলিশ সদস্যরা রয়েছেন তারা কিন্তু ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন তবে আমরা ধন্যবাদ ঝালকাঠি থেকে জানাচ্ছিলেন জহিরুল ইসলাম জলিল এদিকে দেশের বিভিন্ন জেলায় শান্তি সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ সহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন লক্ষ্মীপুর শহরের উত্তর তেহমনি চহরে চত্বরে শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন চৌধুরী নয়ন এ সময় তিনি বলেন বিএনপি জামায়াত জোটের সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা হবে রংপুরে শান্তি সমাবেশ ও মিছিল করেছে যুবলীগ চট্টগ্রাম নগরীতে সমাবেশ করছে যুবলীগ রাজশাহী ময়মনসিংহ খুলনা ও সিলেট সহ বিভিন্ন জেলায় শান্তি সমাবেশ করছে দলটি বিএনপির রাজনীতি হচ্ছে মিথ্যা আর হত্যার রাজনীতি ক্ষমতায় আসার পর থেকে তারা হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সকালে আখাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশন চত্বরে নেতাকর্মীদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন হত্যার রাজনীতির পর মিথ্যার রাজনীতি হল বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শ এর ধারাবাহিকতায় দু সালে ক্ষমতা এসে প্রতিশোধের জন্য জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে
বিএনপি যখন থেকে ক্ষমতায় এসছে তখন থেকে কিন্তু হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে এবং হত্যা করার পরে মিথ্যা কথা বলার রাজনীতি এটাই হচ্ছে তাদের আলোচনা বাংলার মানুষ জননেত্রী হাসিনা নেতৃত্বে শুধু উন্নয়ন দেখে নাই রাজনৈতিক শান্তিও দেখেছে আমরা এই রাজনৈতিক শান্তি অব্যাহত রাখতে চাই পিলখানা ট্রাজেডির চোদ্দ বছর আজ বর্ণনী সামরিক কবরস্থানে বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ সেনাদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিন বাহিনী প্রধান শহীদ পরিবার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শ্রদ্ধা জানায় এ সময় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন হত্যাযোগ্য দিন বিএনপি চেয়ারপারসন খালদা জিয়ার আচরণ ছিল সন্দেহজনক আর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন এ ঘটনায় বিএনপিকে বিতর্কিত করার চেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক আতিকা রহমানের রিপোর্ট সকাল সাতটার পরে বনানী সামরিক কবরস্থানে আসেন দুই সালের পঁচিশ ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহে নিহত সেনা সদস্যের পরিবারের সদস্যরা হাতে ফুল চোখে অশ্রু কেউ বা এসেছেন প্রিয় সন্তানের কাছে কেউ প্রিয়তম স্বামীর কবরে আবার এক বছর বয়সে হারানো বাবার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তাদের সন্তানেরা রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় প্রথমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাদের সামরিক সচিবরা এরপর শ্রদ্ধা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিন বাহিনী প্রধান শহীদ পরিবার আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা এ সময় মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন এ বছরের মধ্যে বিডিআর হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় পাওয়া যাবে যারা আওয়ামী লীগ সরকারকে কখনো দেখতে চায় নাই তাদেরই ষড়যন্ত্র অংশ হিসাবে এটা সকলের কাছে মনে প্রতি আমার ওই ঘটনার দিনকে বিএনপির নেত্রী বেগম খালের জিয়ার তার আচরণ তার গতিবিধি ছিল সন্দেহজনক ওই দিনকে दुर्भाग्यजनक शहीद सेंा दिवस घोषणा दावी शहीद परिवार सदस्य भविष्य विद्रोह निशंस घटना जान ना घटे से विषय सजाग थे सरकार आहवान जान शोकार्त परिवार गो निर्तन शिकार हन पाचारे घटना विशेषज्ञ नजरदारी नियंत्रण और सचेतनता ना बाढ़ाले सैबार अपराध कमाना जाए সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবচেয়ে জনপ্রিয় এখন সেলফি নিজের সুন্দর মুহূর্তকে সবার সাথে ভাগ করে নিতে ডিজিটাল মাধ্যমে শেয়ার করেন সব বয়সীরা আকর্ষণীয় সেলফির কাছে জীবনের ঝুঁকিও গৌণ হয়ে যায় বিপজ্জনক স্থানে সেলফি তুলতে দুর্ঘটনাও ঘটে গেল তেইশে জানুয়ারি রংপুরে চলন্ত ট্রেনের সাদে সেলফি তুলতে গিয়ে এক তরুণের মৃত্যু হয় সচেতন হয়েই আমরা সেলফি নিচ্ছি আমরা সবাই চাই যে আমাদের সুন্দর মুহূর্তগুলোকে তুলে ধরার জন্য ওইরকম ঝুঁকি নিয়ে সেলফি উঠাবেন না কারণ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেরই মূল্য অপরিসীম শুধু তাই না ভাইরালের লোভ দেখিয়ে আপত্তিকর দৃশ্য ধারণ করে তা দিয়ে প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে অনেক নারী ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন পাবলিকলি কিছু পোস্ট করি না কারণ অনেক মাঝে মাঝে ছেলেরা অনেক বাজে কমেন্ট করে করে সেজন্য আই নোটিস যে অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে আমার সেম আমার 
profile pictures uh, screenshot kore amar story screenshot kore same use kora hocche meder khetre beshi horani moloke shikar hote hoy amader o nunnotomo mathay rakha uchit je amra jate oshalin bhabe post na kori digital platform amader prottekeri uchit bishesh kore amra jara young generation achi তাদেরকে এটাকে সঠিক পথে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা উচিত নিয়ন্ত্রণ আর সচেতনতা না থাকায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যেন অপরাধীদের অস্ত্রে পরিণত হয়েছে ব্ল্যাকমেইলিং প্রতিপক্ষকে হেয় করা এমন কি টার্গেট করে পাচারের কাজেও ব্যবহার হচ্ছে জনপ্রিয় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম আর এর প্রধান টার্গেট নারী ভাইরালের নেশায় পড়ে অনেকেই বিভিন্ন গ্রুপে যুক্ত হন 2021 সালে টিকটক হৃদয়বাবু চক্রের ফাঁদে পড়ে ভারতের বেঙ্গালুরুতে পাচার হন বেশ কয়েকজন নারী তাদের একজনকে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হলে নড়ে চড়ে বসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সময়ের সাথে সাইবার অপরাধের ধরন ও মাত্রা বাড়ছে এ অবস্থায় নিজেদের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কারা এই বিভিন্ন নারীদের উদ্বুদ্ধ করে টিকটক অথবা বিভিন্ন ভাবে নায়িকা বানানোর কথা বলে দেশের বাইরে পাচার করার চেষ্টা করে থাকে আমরা আমাদের কাছে নোটিস আসে অনেক আমরা এই তথ্যগুলো পাওয়ার পরে অভিযান করি তাদেরকে গ্রেপ্তার করি এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসি অন্য গুরুতর অপরাধের মতো সাইবার অপরাধ দমনেও জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের পরামর্শ এই অপরাধ বিশেষজ্ঞের সাইবার জগতে আমাদের যে পরিমাণ এনগেজমেন্ট আলটিমেট তো এটাকে যদি আমি পাঁচ বছর দশ বছর লং টার্ম মিড টার্ম শর্ট টার্ম প্ল্যানিং এর মধ্যে বা এটাকে কীভাবে অ্যাড্রেস করা যায় এগুলো নিয়ে আমি সিরিয়াসলি ভাবি এটা কন্ট্রোলে রাখার জন্য আমাদের মেজারগুলো আমাদের নিতে হবে তাহলে তো আলটিমেটলি এগুলোর ব্যাপারে যারা আরও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তারা কমে যাবে নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিতে কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ অপরাধ বিশেষজ্ঞদের সাদিয়া কানিজ আর টিভি ঢাকা নানা আনুষ্ঠানিকতা আর উৎসবের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সমাবর্তন বিকেল সাড়ে তিনটায় মূল আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ করোনা সহ নানা প্রতিবন্ধকতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে নিদেশের অন্যতম এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন এ মুহূর্তে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আছেন সহকর্মী জুলহাস কবির সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে জুলহাস এত দিন পর সমাবর্তন আর শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বাস কেমন দেখছেন সিনথিয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বাস কেমন সেটি আমার পিছনের দৃশ্যই কিন্তু আপনাকে বলে দেয় যে সকাল থেকে তারা কিন্তু এই কালো গ্রাউন্ড কালো টুপি পরে তারা কিন্তু এই ক্যাম্পাসে তাদের প্রিয় যে প্রাঙ্গণ সেই ক্যাম্পাসে এসেছেন এবং সকাল থেকে প্রচুর শিক্ষার্থী যারা বিদায় নিচ্ছেন এই সমাবর্তনে যারা অংশগ্রহণ করছে তারা কিন্তু এসে উল্লাস করছেন ছবি তুলছেন প্রিয় সেই সকল বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আবারও তাদের দেখা হচ্ছে এক আনন্দ ঘন একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা এই সমাবর্তনকে উদযাপন করতে যাচ্ছে আপনি জানেন সাড়ে তিনটার সময় এই অনুষ্ঠান শুরু হবে যেখানে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তিনি কিন্তু উপস্থিত থেকে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেবেন এবং প্রধান বিচারপতি তিনি কিন্তু বক্তা হিসাবে আজকের অনুষ্ঠানে থাকবেন এই সমাবর্তনে এবং আরেকটি জিনিস জানিয়ে রাখি আজকের এই সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করছে প্রায় পনেরো হাজার দুইশো উনিশ জন যার ভিতরে ষোলো জনকে স্বর্ণ পদক দেয়া হবে এবং সকাল থেকে আমি যেটা দেখছি যে তারা কিন্তু যত বেলা গড়িয়েছে তত কিন্তু শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এখানে বাড়তে শুরু করেছে এই প্রাঙ্গণ কিন্তু আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেছে এবং সবাই কিন্তু অপেক্ষা করছে সেই সাড়ে তিনটা কখন বাজবে সবাই এর মধ্যে এখান থেকে ছবি তুলে শহীদ মিনারের এই প্রাঙ্গণ সহ আশপাশে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন যে সকল পয়েন্টগুলো আছে সেই সব জায়গাতে তারা কিন্তু যাচ্ছেন ঘুরছেন এবং তাদের এই প্রিয় ক্যাম্পাসকে স্মরণীয় করে রাখতে তারা কিন্তু ছবি জুলহাস আমাদের সঙ্গেই থাকুন পরবর্তী সংবাদে আবারও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে যুক্ত ছিলেন জুলহাস কবির নরসিংদী শিবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান হারুন রশিদ খানকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা সকাল সোয়া ছটার দিকে শিবপুর পৌর এলাকার বাজার সড়কে তার নিজের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পরিবারের সদস্যরা জানান সোয়া ছটার দিকে তিনজন লোক হারানোর রশিদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এক পর্যায়ে তারা গুলি করে পালিয়ে যান শিবপুর থানার ওসি ফিরোজ তালুকদার জানান জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে ঘটনার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তার সমর্থকরা এদিকে গেল রাতে জেলার রায়পুরায় দ্রুবৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন সাবেক ইউপি সদস্য স্বপন আহমেদ 
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান দুপুরে বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে কোরিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে শোকেস কোরিয়া 2023 অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি এই সময় বাংলাদেশে কোরিয়ান ব্যবসায়ী কমিউনিটিকে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এফবিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন তিনি বলেন চীন ভারতের মতো কোরিয়া অদেশের উন্নয়ন সহযাত্রী হবে অনুষ্ঠানে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা তুলে ধরেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এছাড়াও টেকনোলজির দিক থেকে বাংলাদেশের তরুণ প্রযুক্তিবিদদেরও কোরিয়া সহযোগিতা করতে পারে আমি কোরিয়ান ব্যবসায়ী কমিউনিটিকে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছি চীন ভারতের মতো কোরিয়াও বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযাত্রী হবে বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলায় আছেন সহকর্মী আশিকুল আলম সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে আশিক শেষ দিনে আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলা কতটা জমে উঠেছে ক্রেতারা কোন ধরনের পণ্য বেশি কিনছেন জানাবেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জেনে থাকবেন যে গেল বুধবার থেকে এই ঢাকা আন্তর্জাতিক যে প্লাস্টিক মেলা সেটি শুরু হয়েছে এবং এই এই পনেরোতম এই আন্তর্জাতিক মেলায় একুশটি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে আমরা যদি আপনাকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে আজকে বিকেল নাগাদ আসলে এই প্লাস্টিক মেলার সমাপনীয় অনুষ্ঠান হবে এবং সেখানে দেশের যে শীর্ষ যে প্লাস্টিক ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের মতামত তুলে ধরবেন মূলত এই আপনি জেনে থাকবেন যে চল্লিশ হাজার কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করা হয় এবং এটি বিপণন করা হয় এই প্লাস্টিক মেলার এই মূল লক্ষ্যটা নিয়েই কিন্তু তারা কাজ করেন এবং পাশাপাশি আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে প্রতি বছর তিন হাজার পাঁচশো কোটি টাকার রাজস্ব দেয় এই প্লাস্টিক প্লাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে যারা এই প্লাস্টিক ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা এই রাজস্ব খাতে আমাদের একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখেন এবারের মূল যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আসলে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্পের যে শূন্য দশমিক এক শতাংশ যে শেয়ার মার্কেট রয়েছে সেটিকে আসলে তিন শতাংশে কিভাবে উন্নতি করা যায় সেই বিষয়টির উপরই আসলে জোর দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন তারা বিভিন্ন প্রযুক্তি তাদের এখানে উপস্থাপন করছেন এবং সেই অনুযায়ী তারা আসলে যারা কাস্টমার রয়েছেন তাদেরকে বা বিভিন্ন অর্ডার নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যে তাদের ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন আসলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই প্লাস্টিককে আরও বেশি বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্পকে আরও বেশি একটি বড় একটি পরিসরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেই কিন্তু মূলত এই আন্তর্জাতিক এই প্লাস্টিক মেলার আয়োজন করা হয় তবে আমরা আসলে আরও বিস্তারিত আপনাকে জানাতে পারবো পরবর্তী সংবাদে যেখানে আসলে বিকেলে যে এই সমাপনী অনুষ্ঠান হবে সেখানে আসলে প্লাস্টিকের ব্যবসায়ীরা কি ধরনের মতামত তুলে ধরেন সেটি আসলে আপনাকে পরবর্তী সংবাদে আসলে জানাতে পারবো তো এই ছিল আমার কাছে ঢাকার প্লাস্টিক মেলা থেকে এখনকার মতো সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলা থেকে যুক্ত ছিলেন আশিকুল আলম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রাজধানীর গ্যান্ডারিয়ায় ফজলুল হক মহিলা কলেজের নবনির্মিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করা হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রহরে এর উদ্বোধন করেন ঢাকা ছয় আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ এ সময় বাংলাদেশ স্টিল মিলস ওনার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ ফজলুর রহমান বকুল হাজি আসলাম সিদ্দিকুর রহমান ফজলুল হক মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ দিলারা খান শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি সিরিজ সামনে রেখে প্রথম দিনের অনুশীলন শুরু করেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে ইংলিশ লান্সরা সবশেষ দু সালে বাংলাদেশে এসেছিল ইংল্যান্ড দল সে বছর টেস্ট ও ওয়ান ডে খেলেছিল ইংলিশরা সাত বছর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজটি নিজেদের করেছিল ইংল্যান্ড সিরিজ জয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবার সাফল্য নিয়ে ফিরতে চায় জস বাটলার মৈনালিরা দুপুরের সংবাদে পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন জেলা সংবাদ বিকেল পৌনে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে